ముత్తరికైతే నీలాంబరి ముచ్చట్లు అవన్నమాట ఆ నీలాంబరికి ఎవరు సాటిరారు అండ్ ఆమె అందమే ఆమె అల్లరి మనం కూడా తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో అల్లరి చేయడానికి వచ్చేసాడు మీ అల్లరి మామ ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలు అవుతుంది క్షమించాలి సారీ 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 కెన్ యూ బిలీవ్ ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్ నుండి అమీర్పేటకి జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో వచ్చేసాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టెరిబుల్ ట్రాఫిక్ హే ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయిపోయింది మామ అంత ట్రాఫిక్లో వేల వెహికల్స్ను నువ్వు ఎలా క్రాస్ చేసావు ఏంటి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీరు డెఫినెట్గా నా కోసం వెయిట్ చేస్తారని తెలుసు బట్ మే మీకు కూడా తెలుసు నేను కూడా మీకోసం వెహికల్లతో ఎదురు చూస్తా అని అలా ఆఘ మేఘాల మీద వచ్చేసాను చాలా గ్రేట్ మామ మీరు ఉప్ప ఉప్పలేక్స్ రోడ్ నుండి ఇరవై నిమిషాలు మీరు అమీర్పేటకు వచ్చేసారంటే ఎలా 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 పాజిబుల్ అంటే మెట్రో ఉంది కదండి సో వన్స్ అగైన్ మామా జెన్ మామీస్ అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేసుకుంటూ మన తెల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం చాలామంది మామా జెన్ మామీస్ అందరు కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు మామా షోలో ఈరోజు ఏ విధంగా అదరగొట్టాలి పాటలు పాడతారా జోక్స్ చెప్తారా డైలాగ్స్ చెప్తారా అండ్ అలాగే కవితలు చెప్తారా ఏది చెప్పినా మామ మిమ్మల్ని అదూర్స్ అనడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అనమాట చాలామంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు ఎలా అంటే ఈ మామా మహేష్ షోలో పాట పాడితే అంటే పాట కొంచెం ఇవ్వచ్చు కానీ పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని చెప్పేసి చాలామంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ సిగ్గు మీకు మైనసే కదా అలాగే మామ మహేష్ షోలో ఒక మంచి కవిత చెప్దాము అని చెప్పేసి మీరు చక్కగా కవిత రాసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు కానీ కవిత చెప్పలేరు రేడియోలో అది మైనసేగా ఓకే అండ్ అలాగే ఒక మంచి జోక్ చెప్పదామని చెప్పేసి రెడీ అయిపోతారు జోక్ చెప్పలేకపోతారు అది మైనసేగా ఇప్పుడు ఒక్క ప్లేస్లతో అన్ని మైనసులను దూరం చేసుకోవచ్చు తెల్లారిందో హిమ్మా అలా రావడం రావడమే పూర్ణ గారు శ్రీదేవి గారు సుధాకర్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ మామ వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామ అండ్ మెసేజ్ పెడితే ఇంకేమన్నా ఉందా అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ తెల్లా రవీందర్ మామకి గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ తెలియజేసుకుంటూ ఇక మన కార్యక్రమంలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన జనార్దన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం జనార్దన్ గారు మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మన తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమం నుండి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఇక పెళ్లి కార్డ్స్ సో పెళ్ళిగా ఈరోజు పెళ్లి రోజులు ఎవరైతే జరుపుకుంటున్నారో ముందుగా వాళ్ళకి పెళ్లి రోజు బాగా ఎస్ ఇక పెళ్లి రోజు కూడా అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ అనగానే చాలామందికి అంటే ఆగస్ట్ అంటే ఎయిత్ మంత్ ఓకే యా సో ఇక పెళ్లి వేడుకలు చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి ఆగస్టులో అబ్బా బా 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 ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళండి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళండి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళండి అసలు మామూలు పెళ్ళిళ్ళు కాదు కదండి నేనైతే ఆగస్టులో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆల్మోస్ట్ ఏడు పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ కావాలి అలాగే సంగీతలు అటెండ్ కావాలి ఎన్ని 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 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆగస్టులో బట్ ఏదేమైనా అన్ని వీకెండ్స్లో వచ్చేసాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం చక్కగా మనం అక్కడికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ సంగీత్లో మనం కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే నేను ఈ మధ్య పాటలు కూడా నేర్చుకుంటున్నాను ఆహా నువ్వు పాటలు ఆ గొంతుతో ఏరా నాకు తెలియదు ఏట్రా నీకు ఆ మెరేనైనా సాంగ్ తప్ప ఏది రాదు అనుకుంటా ఒకవేళ పాట పాడినా కూడా అన్ని ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో నీకు తెలుసారా అనుకుంటున్నాను ఒకరి ఇట్లనే నేను ఒక హిందీ పాట పాడతా నేను హిందీ పాట పాడతా అంటే నాకు తెలియదు వాళ్ళు హిందీలో చాలా జబర్దస్త్ ప్రావీణ్యులు నేను అనుకున్నా ఏ వీళ్ళకి హిందీ ఏడు వస్తుంది మనం హిందీ వచ్చినట్టు బిల్డప్ ఇచ్చేసి ఒక మంచి పాట పాడి మార్కులు కొట్టిద్దాం అనుకున్నా 
నేను చాలా ఆవేశంగా మేరేనే అని అని స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి వరకు వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు మొత్తం విన్నారు విన్న తర్వాత నాకు తెలుసు వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారని పాట పాడేటప్పుడే నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు పాట పాడిన తర్వాత కనీసం చాలా బాగా పాడావు అది ఇది అని చెప్పేసి అని అలాగే బాగానే ఉంది కానీ అన్ని తప్పులు ఉన్నాయి తప్పులు కాదు అక్కడ ముఖ్యం గొంతులో ఉన్నటువంటి ఆ మాధుర్యం ఉంది కదా ఆ మాధుర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి కదా సో ఇప్పుడు మీరు అటువంటి తప్పులు చేసినా ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మన మామో షోలో పాట పాడడానికి సంగీతం అక్కర్లేదు ఓకే ఏది అక్కర్లేదు మీరు ఏ పాట పాడినా కూడా చక్కగా మీతో పాడిపించే బాధ్యత నాది అటువంటి తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే మరి కాసేపట్లో మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేసే ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫనీ క్వశ్చన్తో మామ రెడీగా ఉన్నారు ఆ ఫనీ క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఒక అబ్బాయి పేరు మంచిగా చక్కగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆగస్టులో పెళ్ళిలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు పెళ్లి చూపులు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు సరే అని చెప్పేసి చక్కగా ఈ అబ్బాయి వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారిని వాళ్ళ చెల్లెను వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్లారు పోయేటప్పుడు ఒక కర్ర ఫ్రెండ్ అంటే ఈ అబ్బాయి కంటే కాసింత బాగా లేనటువంటి అబ్బాయి ఫ్రెండ్ని తీసుకెళ్ళాడు అనమాట అక్కడికి ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి కంటే ఆ అబ్బాయే బాగున్నాడు అనుకో మళ్ళీ తేడాలు వచ్చేసాయి తేడాలు వచ్చేసాయి అప్పుడు వాళ్ళ పెళ్ళి కాకుండా ఈ అబ్బాయికి పెళ్ళి అయిందండి ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఉన్నారని చెప్పాలి ఓకే సో అట్లా ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారితో వెళ్ళారు అమ్మాయిని చూడడానికి సరే ఇంకా చక్కగా వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు రావడము కాళ్ళు కడుక్కోమనడము వాళ్ళు చక్కగా కాళ్ళు కడుక్కున్నారు కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఈ అబ్బాయి మనసులో ఒకటి ఒక టెన్షన్ డక్ 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 అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఏ కొందరు ఫోటోలు చాలా బాగుంటారు బయట కూడా బాగానే ఉంటారు ఓకే ఫొటోస్ పంపిస్తే బాగానే ఉన్నాయి అమ్మాయి చూడడానికి అయితే ఇంకా ఏమైంది 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 ఆలోచిస్తూ ఉంటే టక్కున అమ్మాయి వచ్చేసింది అమ్మాయి వచ్చేసి అలా నేలకు చూపులు చూసుకుంటూ అందరినీ చూసి ఈ అబ్బాయిని కూడా చూసిందనమాట మనోడు ఊరకంటతో ఒక ఒక కన్నేసాడు చే కన్నేయడం అంటే అది కాదు అలా అమ్మాయి దిక్కు చూశాడు చూసిన తర్వాత అమ్మాయి నవ్వింది ఈ అబ్బాయి కూడా నవ్వుకున్నారు ఆ నవ్వులోనే తెలిసిపోద్ది అనమాట ఇష్టం లేదనుకో అసలు అబ్బాయి దిక్కు సచ్చిన చూడదు అబ్బాయి ఇష్టం ఉందనుకో ఏదో ఒక విధంగా చూస్తుంది అనమాట సరే ఇక అందరూ ఒకే ఏరో అయ్యగారిని కూడా పిలిపించారు పిలిపించిన తర్వాత బాబు నీ నామదయం ఏంటమ్మా అనగానే నా నామదయం చెప్పురా తొందరగా అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ వెల్ మైనేమ్ ఈజ్ శేషు పీపుల్ యూస్ టు కాల్ మీ శేషులు బట్ యూ కెన్ కాల్ మీ శేషు ఓ మీ పేరు శేషు అనగానే ఈ అయ్యగారు అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారికి సైగ చేశాడట ఈ సంబంధం వద్దు అని అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మాయి వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్పాడట మనం ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ చేయాలి అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ అమ్మాయికి చివలు చెప్పిందట అబ్బాయి చూడడానికి బాగానే ఉన్నాడు మంచి జాబు బోళ్ళంత ఆస్తి కానీ మనం ఈ పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి అన్నారు అట ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అసలు ఏంటి ఎందుకు చేసుకోకూడదు అని ఈ అమ్మాయి ఆలోచనలో మునిగిపోయింది ఓకే ఇంతకీ అమ్మాయి పేరు ఏమై ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు దొంగలండి నేను చాట అంత క్వశ్చన్ చెప్పగానే చాలా మందికి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ వచ్చింది నవ్వుతూ ఉన్నారు మళ్ళా ఎంత టాలెంట్ ఎంత టాలెంట్ నేను ఏం చేయాలండి మీతోటి అసలు ఇంతకీ అబ్బాయి పేరు శేషు అయితే అమ్మాయి పేరు తెలవగానే వాళ్ళు వద్దు క్యాన్సిల్ ఈ పెళ్ళి ఎందుకంటే అటు అమ్మాయి పేరు చేంజ్ చేయలేము అటు అబ్బాయి పేరు చేంజ్ చేయలేము శేషు శేషుగానే ఉంటాడు 
బట్ ఈ మీ ఒక్క పేరుతోటే మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి మేము మా అమ్మాయిని ఇచ్చి మీకు పెళ్లి చేయమండి అని చెప్పేసి క్యాన్సిల్ చేశారట ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి పేరు ఏమై ఉంటుందో మీకేమన్నా తెలుసా నాకు అర్థంగా కడుగుతున్నా ఏ తమాషలు చేస్తున్నారులే ఈలా కొట్టి గోలో చేస్తారు ఆంధ్రాజనం అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు చేయరా ఎవరైనా కడ చెప్పింది మన కేసీఆర్ గారంట అధ్యక్ష ఈల కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రాజనం అని చెప్పేసి పాటలోనే ఉంది అధ్యక్ష కానీ తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఈల కొడతారు అధ్యక్ష కేవలం ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ మాత్రం కొడతారు అధ్యక్ష మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కొట్టరు అలాగే ఒక విచిత్రం జరిగింది ఇలానే ఒక దగ్గర ఈల కొట్టాడట ఒక అబ్బాయి ఏమని కొట్టాడు తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఎవరికి ఎవరు ఏ విధంగా పరిచయం అవుతారో తెలియదండి సరే పరిచయం డెఫినెట్గా ఏదో ఒక దేవుడు అలా నిర్ణయిస్తే డెఫినెట్గా పరిచయం అవుతారని మనం నమ్ముతాం అనమాట అయితే చాలా వరకు ఆడవాళ్ళు అంటేనే చాలా అందంగా ఉంటారు అఫ్కోర్స్ అయితే ఏమైందంటే పాపం ఇలానే తమిళనాడులో ఒక సంఘటన జరిగిందనమాట ఒక వ్యక్తి మొత్తానికైతే ఒక ఆమెకు పరిచయం అయ్యాడు పరిచయం అయిన తర్వాత ఎలా కలిసారో ఏంటో మొత్తానికైతే అనుకోకుండా ఇద్దరు ఒకటైపోయారు అయిపోయిన తర్వాత ఈ అబ్బాయికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అనుకోండి ఆమెకు కూడా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఏముంది ఎక్కువ ఈక్వల్ ఏజ్ వన్ టూ ఇయర్స్ అటెండ్ అయిటైన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు వెళ్ళేసి మ్యామ్ మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అని మీరు అడిగారనుకోండి నేను రకరకాల ఆన్సర్లు చెప్తాను సముద్రం అంత ఇష్టము ఆకాశం అంత ఇష్టము గుండెకాయ ఎంత ఇష్టము అలా అలా చెప్పేస్తాను కానీ నేను నిజంగా చాలా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి చెప్పిన తర్వాత ఈ అబ్బాయి నిజాయితీ అవన్నీ కూడా విన్న తర్వాత ఆమె కూడా యాక్సెప్ట్ చేసింది చేసిన తర్వాత చక్కగా ఇద్దరు ఓకే నాకు కూడా నువ్వు అంటే ఇష్టము అని చెప్పేసి అనుకున్నారు ఇద్దరు కూడా చెట్ట పట్టాలు వేసుకొని తిరిగేశారు తమిళనాడు మొత్తం తిరిగారనమాట తమిళనాడు తిరిగేసి వాళ్లకు మొత్తానికైతే ఎక్కడంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళడము ఆమె రావడము వీడు వెళ్ళడము అంత మంచిగా జరిగింది జరిగిన తర్వాత వన్ ఫైన్ డే ఈ అంటే ఎప్పుడు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరిలో ప్రేమించుకున్నారట జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఆరు నెలలు మంచిగా కలిసి ఉన్నారు కలిసిన తర్వాత వీడికి పాపం ఆమె మీద ఏం డౌట్ రాలేదు ఆమె అందం మీద డౌట్ వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి అంటే మనకంటే కొంచెం వయసులో పెద్దలాగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ఏదో కొంచెం డౌట్ పడ్డాడు అనమాట నిజంగానే మనకంటే వయసులో పెద్దదా లేకుంటే ఇప్పుడు ఎట్లంటే ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అమ్మ నాన్న చాలా భారీగా ఉంటారు నేను కూడా భారీగా ఉంటాను సో చాలామంది నా వయసు ఎక్కువ అనుకుంటారు ఓకే బట్ అంత పెద్దగా ఏ ఉండదు నా వయసు సరే ఇక వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇవి ఎందుకు గొడవ వచ్చిందో ఏంటో మొత్తానికైతే వీళ్ళ మధ్య గొడవ వచ్చేసింది అసలు ఎక్కడికో హోటల్కి వెళ్ళారట హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీడు పాన్ కార్డ్ అండ్ ఆధార్ కార్డ్ ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయినట్టున్నాడు మర్చిపోయిన తర్వాత అతను మ్యామ్ కెన్ హ్యావ్ యువర్ పాన్ ఆర్ ఆధార్ కార్డ్ అనగానే ఆమె ఆల్రెడీ పరిచయం అయ్యి ఆరు సంవత్ ఆరు నెలలు అయిపోయింది ఏమున్నదిలే అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఆ పాన్ కార్డ్ ఇచ్చిందట పాన్ కార్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ తీసుకెళ్ళడం మర్చిపోయింది ఆమె సరే చక్కగా వెళ్ళారు రిసార్ట్స్కి వెళ్ళారు మంచిగా బోల్డ్ అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ తిన్నారు మంచిగా అక్కడ పక్కనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది డ్యాన్స్ వేశారు స్విమ్మింగ్ పూల్లో డ్యాన్స్ కాదు మామూలుగా ఈత కొట్టారు అంత అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత రూమ్ నెంబర్ వన్ జీరో ఫోరో వన్ జీరో త్రీయో వన్ జీరో ఫైవ్కి రిసెప్షన్ నుండి కాల్ వచ్చేసింది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ విన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు వెకేట్ యూ రోమ్ 
యా రేపు వికెట్ చేస్తున్నామండి ఓకే ప్లీజ్ బిఫోర్ యూఆర్ లీవింగ్ దిస్ హోటల్ అండ్ ప్లీజ్ కలెక్ట్ యువర్ డిపాజిట్ ఓకే నో ప్రాబ్లం డిపాజిట్ కట్టాలి కదా ఓకే సరే అని చెప్పేసి ఆమె కొంచెం బిజీ బిజీగా పైన ఇక్కడ బిజీగా ఉంది అని డిపాజిట్ తీసుకోవడానికి కిందికి వచ్చాడు కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఆ పాన్ కార్డ్ ఓపెన్ చేశాడు అనమాట పాన్ కార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే చెమటలు వేరు ముచ్చెమటలు వేరు చెమటలు వేరు ముచ్చెమటలు వేరండి అంటే చెమటలు అనగా ముఖం దగ్గరనే చెమటలు పడతాయి ముచ్చెమటలు అంటే బాడీ మొత్తం పెట్టేస్తాయి వాడికి ఆ పాన్ కార్డు చూడగానే గుండె జల్లు అన్నదట తీరా టైం చూస్తే ఆమె యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ముసలావిడ ఓ మై గాడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఇన్ని రోజులు అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే ఏడ్చాడట ఏడ్చిన తర్వాత వీడు ఏం చేయలే యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వీడికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పొరపాటు అయిపోయింది ఏం చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆమె కిందకు వచ్చేసి టక్ 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 దిగింది హై బేబ్స్ యూ స్టిల్ యూ హియర్ యా ఇక్కడే ఉన్నాను అని చెప్పేసి వీడు అన్నాడట పాన్ కార్డు నా చేతులతో ఇస్తే బాగుండదండి మీరే ఆమెకి ఇచ్చేయండి సార్ పాన్ కార్డు ఇంకా మేడం మీరు పాన్ కార్డు ఒకటి మర్చిపోయారు మేడం పాన్ కార్డ్ తీసుకోండి అంటే ఆమె అన్నదట వెల్ ఆ అబ్బాయి ఏమన్నా చూసాడా పాన్ కార్డ్ నో మేడం నాట్ ఎట్ అబ్బాయికి ఇంకా తెలియదు కూడా తెలియదు ఈ పాన్ కార్డ్ ఎక్కడ ఉందని ఓ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి ఈ హోటల్ వాడికి ఆమె టిప్ ఇచ్చిందట మనోడు చక్కగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత గౌరవనీయులైన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సార్ ప్రేమ చాలా గొప్పది అంటారు సార్ గుడ్డిది అని కూడా అంటారు సార్ నేను ఒక ఆమెను ప్రేమించాను సార్ ఆమె నాకు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు అని చెప్పింది సార్ తీరా డాబి చూస్తే యాభై ఎనిమిది సార్ దీని మీద ఎలాగూ మీరే ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకొని నన్ను కాపాడాలి సార్ ప్లీజ్ సార్ సరేరా అని చెప్పేసి పిలిస్తే ఏమ్మా ఏంటమ్మా ఎన్ని సంవత్సరాలు మీకు అనగానే హే ఏంట్రా నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొని వచ్చి అంత ఐడియట్ మళ్ళీ చేస్తున్నావు అదేదో నన్ను అక్కడ హోటల్లో అడిగితే నేను చెప్పేమాని కదా నీకు అయినా నీకు ఇయర్స్ తోటి ఏం పని అది అంటే లేదు నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు నీకు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నాకు ముప్పై నాలుగే అని చెప్పేసి లాస్ట్కి ఏంటమ్మా ఎందుకు ఇలా చేసామంటే మరి ఏం చేయండి సార్ ప్రేమ ఈ వయసుతో సంబంధం లేదు కదండి నాకు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఎవరిని ప్రేమించలేదు వీడు దొరికాడు వీడు కూడా దొరకపోతే బాగుండదని చెప్పేసి వీడికి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలని చెప్పాను తప్పే ఉన్నది సార్ అని చెప్పేసి అనగానే మరి ఏంట్రా ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి అని చెప్పేసి అడిగారట అంటే ఇక నాకు ఏమొద్దు సార్ ప్లీజ్ నన్ను వదిలిపెట్టాడు సార్ నేను పోతా అని చెప్పేసి మొత్తానికి అయితే వచ్చింది అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పోలీస్ ఆమె అడిగిందట ఏమ్మా నీకు యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నీకు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల లాగా కనిపించేటట్టు ఏం చేసేవమ్మా నువ్వు ఏమైంది అంటావు చెప్పవా అంటే నేను మేకప్ వేసుకుంటా ఈ మేకప్ వాల్యూయే ఆల్మోస్ట్ ఒక పదివేలు అంటే ఆ బ్యూటిఫుల్ మేకప్ కిట్ల కోసం ఇప్పుడు చాలామంది లేడీస్ ట్రై చేస్తున్నారు అంటే పోరుని బతుకు పోతే పోని వాని జిందగీ పోతే పోని ఈ లేడీస్కు ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆవిడ ఏ మేకప్ వేసుకుందని చెప్పేసి గూగుల్లో వెతుకుతున్నారట మన వాళ్ళు ఏమండి 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 ఒక్కొక్కసారి చూస్తే చాలా కష్టం అనిపిస్తుందండి జీవితం ఈ కష్టం పగులు కూడా రావద్దండి ఎట్ వస్తుందా ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి సురేష్ గారు సిద్ధంగా ఉంటుంది హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నామండి బాగున్నారా ఓకే మన మీకు తెలుసా ఈ స్టోరీ 
అదే ఎక్కువగా తేనె తాగితే తెల్లారి నిమ్మకాయ స్పూన్ తేనె కలిపి తాగిస్తే ఒక స్పూన్ తాగిన తర్వాత నెక్స్ట్ రాత్రి కూడా ఒకసారి తిని పడుకున్న ముందు తాగాలి తాగితే అరవై సంవత్సరాలు కూడా నలభైగా ముప్పై అంటాం ఆ తర్వాత జిత్తు కూడాను బ్లాక్ గా రావాలి వైట్ జిత్తు ఆ టైమ్ లో రాకూడదు అంటే ఇప్పుడు నుండి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏంటంటే మందారాకు నూరేసి మందారాకు గ్రైండర్ లో వేసి పచ్చల్లా చేసి వాటిని కాసుకుంటాం కాసుకుంటే బ్లాక్ జిత్తు అనేది వైట్ జిత్తు గా రాదు ఓకే అలా టిప్స్ పాటిస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఎవరు నమ్మలేమనమాట ఆ ఏజ్ కి ఓకే బట్ అంటే ఆమె చేసింది కరెక్టే అంటారా కరెక్టే అండి అసలు స్టోరీ విన్నారా మీరు ఏం స్టోరీ విన్నారు కెన్ యూ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్ ఇది ఎక్కడ అన్యాయం సార్ సార్ చెప్పండి మీరు ఏం స్టోరీ విన్నారు ఇంతమంది నేను చెప్పింది వినలే కదా అంటే చెప్తాను చెప్తాను అరవై సంవత్సరాలు అయినా నలభై సంవత్సరాలు లాగా ఉండాలంటే చెప్తాను మరి మరి వీడికి ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు అయినట్టు ఆమెకి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయినట్టు మరి అట్లా చెప్పడం కరెక్ట్ నేను అంటాను మేకప్ తోటి కష్టం కదా అందుకోసమే ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఎవరి మీద డౌట్ వస్తే మనం ఎప్పుడు కలుద్దాము అంటే ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ లో గానీ జూలై లో గానీ ఆగస్ట్ లో గానీ సెప్టెంబర్ లో గానీ కలుద్దామండి అని చెప్పేసి చెప్పాలి ఆ టైంలో వర్షం పడుతుంది కాబట్టి వర్షంలో చక్కగా వాళ్ళని తడిపించేయాలి ముఖం మీదే మొత్తము వాటర్ పడుతుంది అప్పుడు మేకప్ పోద్ది ఓకే వర్షం పడ్డా కూడా అట్లనే అందంగా కనిపించారు అనుకోండి అప్పుడు ఓకే చెప్పాలి పర్లేదండి వయసుతో సంబంధం లేదండి ఇప్పుడు ప్రేమించుకున్నారు ఎప్పుడు కూడా ప్రేమకు కలర్ తోటి వయసు తోటి సంబంధం ఉండకూడదండి ప్రేమ అనేది చాలా విశ్వజనీయమైనటువంటి ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో అవునండి అవునండి యా సుగుణశ్రీ గారితో మాట్లాడదాం సుగుణశ్రీ గారు మేడం నమస్తే ఎలా ఉన్నారండి సుగుణశ్రీ గారు నేను చాలా బాగున్నానండి ఏముండి యాక్చువల్ గా నేను నేను చెప్పినటువంటి స్టోరీ మీ మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది ఏంటండి పేపర్లలో అంత లెక్కలు వస్తుంది కదా మా వచ్చిందా చూసా మూడు రోజులు నేను వైరల్ అవుతుంది కదా మా అవును అవును అదేమి మా వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా వస్తుంది మా ఇప్పుడు మేకప్ వాయో వాయో వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా వస్తుందండి అవును మా ఐ లైనర్ కూడా చెడిపోదు మొత్తం వాటర్ ప్రూఫ్ వస్తుంది అవునా వాళ్ళు మళ్ళీ మేకప్ రిమూవర్ వాడితేనే పోతుంది లేకుంటే పోదు ఓ మై గాడ్ మరి ఎట్లా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము సబ్బుతో కడిగినా కూడా పోదు మా కంపల్సరీ మే అదే మేకప్ రిమూవర్ ఉంటది దాంతో తుడిస్తేనే పోతుంది ఓకే తప్పే ఉంది మా అరవై ఏళ్ళ మగోళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకున్నప్పుడు ఇల్లు చేసుకోవటం తప్పు లేదని నేను అభిప్రాయం మామా అంతేనా పర్లేదు అనమాట అయితే పర్లేదు మామా అయినా అబ్బాయి గుడ్డివాడు కాకపోతే అట్టు ఎట్టు ఉంటుంది మామా ఆ ఏజ్ కి ఆ ఏజ్ కి ఎంత ముఖానికి మేకప్ వేసిన బాడీలో మార్పులు వస్తాయి కదా మామా ఓకే మనకు అమరావతి మెసేజ్ చేశారు హాయ్ అమరావతి గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ సో అమరావతి వాళ్ళ అబ్బాయి ఈరోజు పుట్టినరోజు పేరు వచ్చేసి ఉదయ్ సో ఉదయ్కి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అమరావతి మీ తరపు నుండి అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి తరపు నుండి అండ్ నా తరపు నుండి అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఉదయ్కి హృదయపూర్వకంగా మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఉదయ్ ఉదయ్ గారికి విషయం చెప్పండి సుగ్రశ్రీ గారు ఉదయ్ నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఉదయ్ ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం 
సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమరావతి గారు మెసేజ్ చేసినందుకు చాలా రోజుల తర్వాత సో అటువంటి తప్పేం లేదంటే అబ్బాయి పేరు శేషు అమ్మాయి పేరు ఏమై ఉంటుంది కీర్తి మాత్రం కాదు 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 అమ్మాయి పేరు కూడా ఇంకా వేరేది ఉంటుందని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు కదా ఏముంటది మామా చెప్పు ఇక్కడ చాలా మంది నాగమణి అట్లా ఉంటదా మామా నాగమణి అయితే చక్కగా వేసుకోవచ్చు కదండి లేదంటే గద్దతో ఇంకేమన్నా గరుడ అట్టుంటదే అయితే ఇప్పుడు అబ్బాయి వాళ్ళది అంటే వాళ్ళు అడిగారట అబ్బాయి వాళ్ళను ఏ బాబు శేషు మీది మీ ఇంటి పేరేంటయ్యా అన్నారట అంటే అనగానే నేను చీమలకొండ శేషు అనండి అని చెప్పేసి అన్నారట చీమలకొండ శేషు అనగానే వీళ్ళు భయపడిపోయి పెళ్లి క్యాన్సల్ చేసుకున్నారు అమ్మయ్యా ఫస్ట్ టైం సుగ్రశ్రీ గారు నవ్వారెడ్డి బాబు చాలా అవునా వండర్ఫుల్ అండి అమ్మా మనం ఒక మంచి పాట ప్లే చేద్దాం చెప్పండి ఏ పాట కావాలి మనస్సారా నుండి ఒక మంచి పాట ప్లే చేద్దామంటే మళ్ళీ మీరు ఫారిన్ వెళ్తున్నారు మామా సెప్టెంబర్ లో నేను ఇంకా ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు మనస్సారా పాట ఆ పాట ప్లే చేద్దామంటే పాట లేదే మంచి పాట చెప్పారండి <laughs> 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడే మా బేబీ నన్ను క్షమిస్తూ ఉంది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇక ఇలాంటి టైంలో ఇటువంటి చూద్దాం మేడం ప్లీజ్ డెఫినెట్ గా చూసుకోవాలి అంత మనతో మాట్లాడే నాయుడు వచ్చారు నాయుడు గారితో మాట్లాడదాం హలో నాయుడు గారు నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఎక్కడుండన్నా వైట్ ఓకే సో ఎప్పుడన్నా మాట్లాడే మనం ఫస్ట్ టైం ఏనా పదేళ్ల నుంచి అన్న అంటున్నావా మావా అంటున్నావా ఏ అప్పుడు బుద్ధి పుట్టినప్పుడల్లా మావా అంటా ఉంటే బుద్ధి లేనప్పుడు అన్న అంటా అంటే ఇప్పుడు నీకు బుద్ధి లేదనమాట ఏంది మావా నాయుడు మావా నువ్వు ఇట్లా సడన్ గా గణేష్ నాయుడు మావా నువ్వు ఇట్లా వేస్తావు ఏంది మావా గనిమామా ఎట్లా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత వండర్ఫుల్ మావా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే మనం ఎప్పుడు మావా ఆల్మోస్ట్ పది సంవత్సరాల అనుబంధం మన ఇద్దరిది పది సంవత్సరాలు మావా నాకు ఇంకా కూడా ఇప్పుడు నాయుడు అని పేరు పెడితే మనకు ఫస్ట్ గణేష్ అని తోటే మనకు అలా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట అవును ఆ రోజు మీరు వచ్చినప్పుడు చిన్నకాయలు ఒలుచుకున్నాము తిన్నాము చెప్పండి ఇంకా ఇవన్నీ అంటే చెనక్కాయలు అవి ఇవి నేను తినలేమావా మీ మీరే ఒలుచుకొని మీరే తిన్నట్టున్నారు దయచేసి నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయద్దు ఇందులో మనది చిన మనది చెనక్కాయల దోస్తాను కాదు మావా అంతకు మించి సో ఇప్పుడు కువైట్ ఎలా ఉంది మావా వెరీ గుడ్ మావా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ నుండి చేస్తున్నారంటే బాగా సంపాదించుంటారు మామా మీరు పర్వాలేదు ఓ మోస్తారుగా సంపాదించారు అప్పుడు ఏదో హోటల్ అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు మీరేనా ఇప్పుడు ఇప్పటికి హోటల్ ఉంది కదా ఎస్ ఎస్ చూసావా మామా ఇది మామా ప్రేమ అంటే ఇది మామా ఇది మామా మీరు పది సంవత్సరాల క్రితం మనం హోటల్ గురించి మాట్లాడాము హోటల్లో కూడా మన రేడియో వేరే రేడియో వినిపించారు అందరికీ అదే అదే నాకు ఇంకా ఎలా మర్చిపోతాను గని నేను ఇన్ని రోజుల తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంత ప్రేమగా కాల్ చేసి మహేష్ మామా అని చెప్పేసి మీరు కాల్ చేశారు చూడు మామా అవునా థ్యాంక్ యూ మామా మీ ప్రేమాభిమానాలు అవునా థ్యాంక్ యూ గనిమామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా నిజంగా కూడా 
అండ్ అలాగే మరి మామ మీకోసం చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు ఏదైనా ఒక మంచి పాట వేసేదా లేకుంటే మీకు మీకు ఏ విధంగా సుస్వాగతం అండి అదే పాట మామ సుస్వాగతం ఏ స్వప్న లోకాల సౌందర్య రాసి ఎట్లా మర్చిపోతాను మామ నేను ఈ స్వప్న కో స్వప్న కోసం స్వప్న రామ్మ రామ్మ అని చెప్పేసి గొంతు చేసుకుని మార్చాను కదా మామ నేను ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అడిగిన అడగకుండా డెఫినెట్ గా నేను సుస్వాగతం నుండి ఏం పాట కావాలో మామ అని అడిగేవాడిని మామ ఆ హోటల్ ఆ హోటల్ కూడా ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే మీరు యూ షుడ్ అప్రిషియేట్ మీ డాలింగ్ అవునా తప్పకుండా మామ మీరు ఇన్వైట్ చేస్తే ఇంకా నేను మెల్లగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మామ చిన్న చిన్న మన పరిధిని కొంచెం విసిరించుకుందాము అని చెప్పేసి కోవిడ్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి మామ మహేష్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడని చెప్పేసి చక్కగా యాంకరింగ్ చేసి పెడతాను మామ స్టాండ్ స్టాండ్అప్ కామెడీ చేసి పెడతాను నో ప్రాబ్లం అది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మామ ఇప్పుడు తొందర ఏం లేదు నేను కూడా మామ నేను కూడా అదృష్టంగా భావిస్తా మామ అండ్ మీకోసం మీ ఏ స్వప్న లోకాల సౌందర్య రాసి ఈజ్ ప్లేయింగ్ సెకండ్ సాంగ్ మామ ఎంజాయ్ ద సాంగ్ బాయ్ టేక్ కేర్ సో చూశారు కదా పది సంవత్సరాల అనుబంధం ఒక మిత్రుడు కాల్ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు నాకు మొన్న నుంచి అయ్యో నాకు ఈ మెమోరీ గుర్తు లేదు కుయ్యో మొర్రో అంటే చాలా మంది వినేసారు కానీ ఇప్పుడు నాకు సడన్గా అన్ని అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి అండ్ మంచిగా హెల్దీగా ఉన్నాను అంటే ఒక చిన్న చిన్న విషయాలకి ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాను ఇంత సంతోషపడుతున్నాను సో నైస్ అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి నిఖిత్ లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు ఎన్ ఫర్ నిఖిత్ అండ్ అలాగే తిరుపతి మామ లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు అండ్ నలిని గారు లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు వీళ్ళందరితో మాట్లాడేదా ముందుగా లేడీస్ ఫస్ట్ కాబట్టి తిరుపతి మామతో మాట్లాడదాం మామ నమస్తే నేను ఇంత ముందు మన సురేష్ మామతో మాట్లాడిన ఇంత ముందు సురేష్ మామతో మాట్లాడితే మన కొంచెం ఆయన శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ లో మాట్లాడితే ఇంకా తిరుపతి మామ రాలేదు అని చెప్పేసి అందాం అనుకున్నాం ఓకే ఇక మనం మ్యాటర్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు లైన్ లో నిఖిత్ గారు ఉన్నారు అండ్ అలాగే తిరుపతి మామ ఉన్నారు కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండాలి మీరు అంత కూడా ఇంట్లో ఎవరు యా నిఖిత్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో సౌండ్ ఉన్నట్టుంది మామ శేషు వాళ్ళ ఇంటి పేరు చీమలకొండ చీమలకొండ శేషు ఈ చీమలకొండ శేషు అని పేరు చెప్పగానే అమ్మాయి వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారట పెళ్లి సంబంధం దొంగలు మావా మీరంత దొంగలు మావా అండ్ అలాగే నళిని గారు అడుగుదాం నళిని గారు నిజంగా మీరు గెస్ట్ చేసారా బెల్లంకొండ అని అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటి పేరు శేషు చీమలకొండ మీరు వినలే కదా చీమలకొండ శేషు అంటారు మామ ఆయన్ని అయితే అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఏమై ఉంటుంది అమ్మాయి వాళ్ళు పెళ్లి క్యాన్సల్ చేసుకున్నారట ఆ పేరు చెప్పగానే కాదు కాదు బెల్లంకొండ అని చెప్పేసి మన తిరుపతి రావు గారు చెప్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు సో మీరు మీరందరు కూడా ఏ కథాటిగా మరి తిరుపతి గారు చెప్పినటువంటి ఆన్సర్ నేను మాత్రం ఒప్పుకుంటున్నా 
అలా అనుకుంటే ఎవరన్నా చేస్తారు ఒప్పుకుంటారు బెల్లము చేమలు కలిస్తే మంచిదే కదా అన్యోన్యంగా ఉంటారు బెల్లము చీమలు కలిస్తే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో బెల్లానికి చీమలు పెడిస్తే మీరు బెల్లం తీసేస్తారా చీమలను తీసేస్తారా ఎనీవే దట్ సో నైస్ అ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ నల్ని గారు అలాగే నిఖిత్ గారు చెప్పండి నేను అవరికి వెళ్దాం చెప్పి వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను మామ అప్పుడు ఎంబసిలో నన్ను అడిగారు ఎక్కడికి వెళ్తావు అమ్మా అని అడిగారు అంటే నేను శాన్ జోష్ అని చెప్పారు మామ అంటే యూకేలో ఎక్కడికి వెళ్తా అమెరికాలో ఎక్కడికి వెళ్తా అంటే శాన్ జోష్ ప్లేస్ కదా చెప్తే అలా అనకూడదు అని చెప్పి స్టైల్ గా అయినా అది అక్కడ జోష్ అనకూడదు అజేని హెచ్ హోష్ అని స్టైల్ గా పలకాలి అది నేర్పించాడు మా మన అంటే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్నాను అప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఉంటావు మా అమెరికాలో అని అడిగాడు అండి ఎన్ని ఎన్ని ఎంతకాలం ఉంటావు అని అడిగాడు ఇంగ్లీష్ లో అడిగితే సార్ నేను హ్యాన్యువరీ టు హ్యూర్ ఆర్ హ్యూలై సార్ అన్నాను అది తప్పే ఉంది సార్ రిజెక్టెడ్ అనేసి నన్ను మంచి జోక్ వినిపించారు ఈరోజు ఓకే అండ్ తిరుపతి మామ మొత్తానికి అయితే వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ పంపించావు మామ బెల్లం కొండ అని చెప్పేసి ఇంకా గుర్తున్నాయా మామ నీకు అరే ఇప్పుడు మన గణేష్ గారు ఇన్ని రోజుల తర్వాత కూడా మరి మా గణేష్ మామ కాల్ చేశాడంటే బాగా హ్యాపీ అనిపించేసింది మన వాళ్ళందరూ వండర్ఫుల్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తిరుపతి మామ హావ్ ఏ వండర్ఫుల్ డేట్ యూ మామ సూపర్ అండ్ అలాగే నిఖిత్ గారు నిన్న విపరీతమైనటువంటి వర్షం వచ్చేసింది మామా విపరీతమైనటువంటి వర్షం వచ్చేసింది ఇంకా వర్షంలో నాకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి కారోమో ట్రబుల్ ఇచ్చేసింది ఇంకా ట్యాక్సీ మాట్లాడుకొని చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను మామా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అప్పటికే లెవెన్ థర్టీ అయింది సరిగ్గా లేట్ నైట్ ఎందుకు లేచి చేయడం అని చెప్పేసి బట్ ఈ రోజు మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ ఓ క్లాక్ నేను చేస్తాను మామా నైన్ ఓ క్లాక్ చేయకుండా మీరు ఈ రేడియో నెంబర్కి మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి మా ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ ఓ క్లాక్ చేస్తాను ఈ రోజు మీకు చెప్పండి అదే మామ మనం మనము పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుందాం మామా అందుకోసమే ఈ రేడియోలో మాట్లాడకూడదు ప్రాబ్లం ఇది నిఖిత్ కదా నిఖిత్ మీరు లైన్ లో ఉంటే ఇప్పుడే నేను మీకు నా నంబర్ పెడతాను నా నెంబర్ ఎంత అండి ఒకసారి చెప్పండి ఓకే నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో ఓకే నిఖిత్ గారు నెంబర్ పెట్టాను యూ కాల్ మీ ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ వాట్సాప్ లో వాట్సాప్ లో పెట్టేశాను ఓకే రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ వెల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ సో గణేష్ చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి పాట అడిగాడు అండ్ అలాగే నాకు కూడా ఒక మంచి రెండు పాటలు వినాలనిపిస్తుంది సో ముందుగా ఈ సాంగ్ గణేష్కి డెడికేట్ చేద్దాం అండ్ నేను కూడా అనుకునేవాడిని ఈ పాట విన్నప్పుడల్లా ఏదో ఒక అందమైనటువంటి రూపం దూరం నుండి నా కోసం నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్టు అలా 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 అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదే పాటను చిరంజీవి గారికి పాడాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఇదే పాటను రజనీకాంత్ గారికి పాడాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఇదే పాటను కమల్ హాసన్ గారికి పాడాల్సి వచ్చింది అనుకోండి బట్ ఆయన ఆయన వాయిస్లో డెఫినెట్గా ఒక బేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంటాడు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన బాడీకి తగ్గట్టుగా ఆయన యూనో 
ఆయన ఒక రకమైనటువంటి ఒక స్టైలిష్ ఉంటుంది దాని యాటిట్యూడ్ తగ్గట్టుగా ఆయన పాడుతుంటాడు అనమాట ఇది బాలు గారి దగ్గర ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఇదే పాట చిరంజీవి గారు పాడుతుంటే ఇంకా కొంచెం బేస్ పెట్టి పాడేవాడు అనమాట బట్ ఎనివే బాలు గారు మీరు ఎక్కడున్నా సూపర్ సార్ ఓకే ఇక మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఒక కొడుకు అడుగుతున్నాడు అనమాట డాడ్ ఐ వాంట్ టు మ్యారీ అనగానే డాడ్ అంటున్నాడు సే సారీ ఫర్ వాట్ సే సారీ బట్ ఫర్ వాట్ ఫస్ట్ యూ సే సారీ బట్ వాట్స్ మై ఫాల్ యూ ఫస్ట్ సే సారీ ఎట్ లీస్ టెల్ మీ ద రీజన్ డాడ్ ఫస్ట్ యూ సే సారీ ఓకే డాడ్ ఐఎమ్ సారీ నో యు ఆర్ రెడీ ఫర్ మ్యారేజ్ మై సన్ యువర్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ యు హ్ లర్న్ టు సే సారీ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు సారీ అని ముందు నేర్చుకోవాలి ఏ రీజన్ లేకుండా ఏం లేకుండా ఒక్కొక్కసారి అయితే ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అంటే జీవితం ఈరోజు ఏంటో తెలుసా అనగానే ఓ మై గాడ్ గొప్పది పుట్టినరోజా అంటే యాక్చువల్గా సర్ప్రైజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ఈరోజు అంటే మనిద్దరం ఫస్ట్ టైం కలిసినట్టు ఉంది కదా నో అంటే మనిద్దరం ఫస్ట్ టైం టెక్స్ట్ చేసుకున్నటువంటి రోజు కదా నో ఓ మై గాడ్ ఫస్ట్ టైం నేను నేను ప్రపోజ్ చేసాను రోజు కాదు ఏ ఐఎమ్ సారీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే కాదు సరే హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ టు కాదు ఏమై ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది ఈరోజు ఏంటో తెలుసా అని అడిగింది అసలు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి టెన్షన్స్ తోటి మనకు ఈ డేట్స్ గుర్తున్నావు ఎట్లా 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 ఐఎమ్ 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 రియల్లీ సారీ నాకు అసలు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు తెలుసు ఆఫీస్లో ఎన్ని ఎన్ని మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఎన్ని కష్టాలు బయట ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నాయి నీకేం తెలుసు చెప్పి ఈరోజు ఏంటి ఐఎమ్ సారీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ చెప్పి ఈరోజు ఏంటి సరే నీకు దండం పెడుతున్నాను మీకు కాలు పట్టుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏంటి ఈరోజు సాటర్డే మీ ఇంటికి వెళ్తున్నావా అని ప్రతిదానికి టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది వాడు ఏది ఏమైనా ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అలా 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 ఇలాంటి చందమామ కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి ఒకరు ఉండాలండి ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా రేపటి తెల్లారుందేమో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం